আসসালামু আলাইকুম 18 বাংলা গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ওয়াহিদ বারাইয়ান শুরুতে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম দেশে করোনা ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা 1000 ছাড়ালো গত 24 ঘন্টায় মারা গেল আরো 37 জন নতুন শনাক্তের সংখ্যা 3190 পদ্মা বহুমুখী সেতুতে বসানো হলো 31 তম স্প্যান দৃশ্যমান সেতুর 4650 মিটার এবং কক্সস বাজারে চকুরিয়ায় এক বৃদ্ধকে বিবস্ত্র করে পেটানোর মামলায় প্রধান আসামি আনসুর আলম গ্রেফতার এবারে বিস্তারিত দেশে করোনা ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা 1000 ছাড়ালো সর্বশেষ 24 ঘন্টায় আরো 37 জনের প্রাণহানিতে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 1012 জন আর এই দিনে আবারো দেশে একদিনে সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে এবার এই সংখ্যা 3190 স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা পরিস্থিতি মোকাবেলায় আরো কঠোরভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানান রাসনাদাশ রিপোর্ট দেশে করোনা ভাইরাসে প্রথম মৃত্যু 3 মাস পার হওয়ার আগেই সরকারি হিসেবে মৃতের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে গেল বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের প্রথম সংক্রমণ ধরা পড়েছিল 8 মার্চ আর 10 দিনের মাথায় 18 মার্চ প্রথম মৃত্যুর খবর আসে সর্বশেষ 24 ঘন্টায় করোনা ভাইরাসে প্রাণ হারিয়েছেন 37 জন মোট মৃত্যু হয়েছে 1012 জনের নতুন মৃতদের মধ্যে 33 জন পুরুষ 4 জন নারী ঢাকার পাশাপাশি মৃতের সংখ্যা বাড়ছে চট্টগ্রাম বিভাগে গত 24 ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন 37 জন এ পর্যন্ত 1012 জন শনাক্ত বিবেচনায় মৃত্যুর হার 1.35% মৃত্যু বিশ্লেষণে পুরুষ 33 জন এবং নারী 4 জন এদিকে দেশে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ গতকালই করোনা পজিটিভের সংখ্যা 3000 ছাড়িয়েছিল সর্বশেষ 24 ঘন্টায় 55 টি ল্যাবে 15965 টি নমুনা পরীক্ষায় 3190 জনের করোনা পজিটিভ পাওয়া যায় দেশে মোট আক্রান্তের সংখ্যা 74865 জন পরীক্ষা হয়েছে 15965 টি যা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছে 3190 টি শনাক্তের হার 3190 জন শনাক্ত হয়েছে সনাক্তের হার 19.98 সরকারি হিসেবে করোনায় গত 24 ঘন্টায় 565 জন সহ মোট সুস্থ হয়েছে 15890 জন সুস্থতার হার 21.24 ভাগ দেশের বিভিন্ন জেলায় করোনা আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে অন্তত 9 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে বরিশাল সিলেট চট্টগ্রাম করোনার হটস্পটে পরিণত হয়েছে সংক্রমণ বাড়ায় রেড জোন হিসেবে বান্দরবান সদর পৌর এলাকা ও রুমা উপজেলাকে লকডাউন করা হয়েছে জেলা প্রতিনিধিদের ছবি ও তথ্যের ভিত্তিতে কামরুজ্জামান রাজীবের রিপোর্ট নারায়ণগঞ্জে এখনো বাড়ছে মৃত্যু আর আক্রান্তের সংখ্যা গত 24 ঘন্টায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত 3 জন মারা গেছেন শনাক্ত আর 66 জন জেলায় এ পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা 3816 জন মৃত্যু হয়েছে 93 জনের নগরের জামতলা আমলাপাড়া এবং ফতুল্লার কুতুবপুরের রূপায়ন সিটির লকডাউন বুধবার সকাল থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা আক্রান্ত দুজনের মৃত্যু হয়েছে বিভাগের 6 জেলায় নতুন আক্রান্ত হয়েছে 53 জন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় করোনার উপসর্গ নিয়ে 2 জন প্রাণ হারিয়েছেন জেলার নবীনগরে 32 বছর বয়সী এক তরুণী ও নাসিরনগরে 35 বছর বয়সী এক স্বাস্থ্য পরিদর্শকের মৃত্যু হয়েছে নওগাঁয় করোনা আক্রান্ত 53 বছর বয়সী এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা 163 জন সিলেটে করোনা আক্রান্ত এক নারী মারা গেছেন তিনি জকিগঞ্জের বাসিন্দা এ নিয়ে সিলেটে মৃতের সংখ্যা 38 নতুন 50 জন সহ জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় 1000 চট্টগ্রামে নতুন করে আরো 113 জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে সেখানে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো 4283 জন মারা গেছেন 100 জন বগুড়ায় আরো 77 জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে মোট আক্রান্ত 955 রংপুর তাজহাট থানার ওসি সহ নতুন 21 জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে কুষ্টিয়ায় গত 24 ঘন্টায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সিরাজুল ইসলাম এবং সাংবাদিক তারিকুল ইসলাম সহ 15 জন করোনা আক্রান্ত হয়েছে শেরপুরে নতুন 15 জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় গত 24 ঘন্টায় 29 জন করোনা শনাক্ত হয়েছে সিরাজগঞ্জে আক্রান্ত হয়েছে আরো 16 জন 
এদিকে করোনা সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় বান্দরবানের পৌর এলাকা সদর ও রুমা উপজেলা লকডাউন করেছে প্রশাসন বুধবার দুপুর বারোটা থেকে এই লকডাউন কার্যকর হচ্ছে কামরুজ্জামান রাজীব এটিএন বাংলা পদ্মা বহুমুখী সেতুতে বসানো হল একত্রিশতম স্প্যান বেলা সাড়ে তিনটায় জাজিরা প্রান্তের পঁচিশ ও ছাব্বিশ নম্বর খুঁটির উপর স্প্যানটি বসানো হয় এর ফলে দৃশ্যমান হল সেতুর চার হাজার ছশো পঞ্চাশ মিটার তিন হাজার একশো চল্লিশ মেট্রিক টন ওজন ও একশো পঞ্চাশ মিটার দৈঘ্যের স্প্যানটি স্থাপনের নিরাপত্তার সাথে মাওয়া নৌ রুটের জাজিরা পয়েন্টে শিমুলিয়া কাঠালবাড়ি নৌ রুটের চ্যানেল সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত বন্ধ রাখার জন্য বিআইডব্লিউটিসি ও বিআইডব্লিউটি এ কে চিঠি দেয় পদ্মা সেতু কর্তৃপক্ষ এ কারণে আট ঘন্টা নৌ চলাচল বন্ধ সিরাজগঞ্জের বড় ধানের বাম্পার ফলন হলেও ঘূর্ণিঝড় আমপান ও আগাম বন্যার পানিতে তলিয়ে গেছে ধান তলিয়ে যাওয়া ধান ঘরে তোলা নিয়ে বিপাকে পড়েছেন কৃষকরা সিরাজগঞ্জ থেকে ফেরদোস হাসানের রিপোর্ট জানাচ্ছেন শারমিন রিহা ঘূর্ণিঝড় আমপান অতিবৃষ্টি এবং আগাম বন্যার কারণে সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর কাজীপুর উল্লাপাড়া তারাস বেলকুচি সদরসহ চলনবিল অঞ্চলে শত শত বিঘার পাকা বড় ধান পানিতে তলিয়ে গেছে আর মাত্র দু তিন দিন পরই কৃষকের গোলায় উঠত ধান পানির নিচের ধান কাটতে অতিরিক্ত খরচের যোগান দুশ্চিন্তায় কৃষকরা কাটতে পারিনি কিছু কাটা হয়েছে তা খরচ ডবল ক্ষতি এমন খাওয়ার ধানই নাই খাওয়ার ধান কিনে খাওয়া লাগবে আমার এদিকে চলনবিল অধ্যুষিত জেলার কৃষকদের প্রধান শস্য ধান এবার ধানের বাম্পার ফলন হলেও পানিতে তলিয়ে যাওয়া ধান ঘরে তুলতে বাড়তি শ্রম ও খরচ গুনতে হচ্ছে কৃষকদের অন্যদিকে টানা দুই থেকে তিন সপ্তাহ হল পানির নিচে তলিয়ে থাকায় সম্পূর্ণ ধান ঘরে তোলা নিয়ে দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা শত শত হেক্টর জমি পানির নিচে আছে আমরা অর্ধেক ধান কাটতে পারছি আর সে ধানও আধা পাকা এবং আধা কাঁচা যে ধান মনে করেন তিরিশ মন বিড়ে পাই ধান পাইতেছি দশ মন বারো মন বিড়ে চার হাজার টাকা বিয়ে কাটি এবার মনে করেন যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মোহাম্মদ হাবিবুল হক জানান জেলায় এবার এক লাখ একচল্লিশ হাজার চল্লিশ হেক্টর জমিতে বড় ধানের আবাদ হয়েছে ধান ঘরে তোলার শেষ দিকে ঘূর্ণিঝড় আমপান অতিবৃষ্টি ও আগাম বন্যার কারণে নদ নদী খাল বিলে এবং চলন বিলে পানি আসায় অনেক জায়গা উঠতি ধান তলিয়ে গেছে যেহেতু পানির ভিতরে বড় ধান ছিল এটা তার কাটার সময় তার লেবারের খরচ তিনি আরো জানান জেলার অধিকাংশ ধান কাটা এরই মধ্যে শেষ হয়েছে এবং বাকি ধান দশ থেকে পনেরো দিনের মধ্যে কাটা শেষ হবে ধানের ন্যায্য মূল্য কৃষকরা পাবেন বলেও জানান তিনি ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে দু মাস পনেরো দিন বন্ধ থাকার পর পুনরায় চালু হল ভারত ভুটান ও নেপালের সাথে বুলবিমারি স্থল বন্দরের আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম প্রতিদিন সকাল আটটা থেকে বিকেল তিনটা পর্যন্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত আকারে দু স্থল বন্দরের আমদানি রপ্তানি চলবে গত আট জুন পাটগ্রামের বুড়িমারি স্থল বন্দরের জিরো পয়েন্ট এলাকায় বিজিবি ও বিএসএফ এর উপস্থিতিতে বাংলাদেশ ও ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে এক বৈঠকে আমদানি রপ্তানি চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এ সময় উভয় দেশের কাস্টমস কমিশনার সিআরএফ এজেন্ট ও স্থল বন্দর ইমিগ্রেশনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন করোনা দুর্যোগের মধ্যে দরিদ্র ও অসহায় শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা অব্যাহত রাখতে বরিশালে বিনা বেতনে ছয়টি মানবতার পাঠশালা চালু করেছে বাসদ জেলা শাখা দেশীয় শিক্ষক এই পাঠশালাতে বিয়ে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে পাঠদান করবেন সকালে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে নগরের কালীবাড়ি রোডে বাসদ অফিস চত্বরে উদ্বোধন করেন বরিশাল জেলা বাসদের আহ্বায়ক ইঞ্জিনিয়ার ইমরান হাবিব রুমন জেলা বাসদের সংসদ সদস্য সচিব ডাক্তার মনীষা চক্রবর্তী অন্যান্য এ সময় উপস্থিত ছিলেন পর্যায়ক্রমে নগরে তিরিশটি ওয়ার্ড ও পঁয়ত্রিশটি বস্তিতে মানবতার পাঠশালা চালু করা হবে বলে জানিয়েছেন এর আয়োজকরা যশোর ঝিগরগাছার বাকারার অলিপুর থেকে মানব পাচারকারী চক্রে দুই সদস্যকে আটক করেছে সিআইডি তারা হলেন একই এলাকার জব্বার বিশ্বাসের ছেলে মতিয়া রহমান ও মোহাম্মদ আলীর ছেলে আজিজুর রহমান ভুট্ট গত ছয় জুন মানব পাচার প্রতিরোধ আইনে ঝিকরগাছা থানায় দায়ের করা মামলায় তাদেরকে আটক করা হয় বলে জানিয়েছে সিআইডি এর আগে আঠাশ মে লিবিয়ার বেনগাজিতে মানব পাচারকারী চক্রের হাতে নিহত হয় ঝিকরগাছার খাটবাড়িয়া গ্রামের ইসরায়েলের ছেলে রাকিবুল
নারায়ণগঞ্জে প্রায় আড়াই হাজার পরিবারকে খাদ্য সামগ্রী দিয়েছে সেনাবাহিনী দুপুরে শহরের ইসদাইর এবং আদমজি শিমুলপাড়া বস্তি এলাকায় দুস্থদের মধ্যে এসব খাদ্য সামগ্রী তুলে দেয় সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোত্তাকিম সহ অন্যান্যরা নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাহিদা বারিক সহ সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা এই সময় উপস্থিত ছিলেন রাঙ্গামাটিতে করোনা উপস্থিতি মোকাবেলায় অসহায় মানুষের ঘরে ঘরে ত্রাণ পৌঁছে দিচ্ছে সেনাবাহিনী চব্বিশ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি নির্দেশে রাঙ্গামাটি সদর জোনের পক্ষ থেকে এসব ত্রাণ বিতরণ করা হয় শহরের তবলছড়ি আসাম বস্তি ভেদি ভেদি ও মুসলিমপাড়া এলাকায় পাহাড়ি বাঙালি মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এসব ত্রাণ পৌঁছে দেয় সেনা সদস্যরা রাঙ্গামাটি জোন কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল রকিফুল ইসলাম ও মেজর নাজমুল হাসান এই সময় উপস্থিত ছিলেন মাদারীপুরে রাজুয়ের গোপালগঞ্জ কেজেএস ইনস্টিটিউশন প্রাঙ্গণে অসহায় দুস্থ ও নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে বিনামূল্যে চাল ডাল তৈল ও আটা লবণ পেঁয়াজ সহ অন্যান্য সামগ্রী বিতরণ করেছে সেনাবাহিনী সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সম্প্রীতির বাজার সম্প্রীতির বাজারের মাধ্যমে এসব সামগ্রী বিতরণ করা হয় এর আগে সাইট ইস্ট বেঙ্গলের তত্ত্বাবধানে প্রান্তিক চাষিদের নিকট থেকে বিপুল পরিমাণ সবজি ন্যায্য বলে ক্রয় করা হয় ফেনী সোনাগাছিতে ডাকাত দলের দুপক্ষের গোলাগুলিতে এক ডাকাত নিহত হয়েছে নবাবপুর ইউনিয়নে নাজিরপুর গ্রামে মঙ্গলবার গভীর রাতে এ ঘটনা ঘটে বলে দাবি করেছে পুলিশ পুলিশ জানায় গোলাগুলির খবর পেয়ে তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় একজনকে পড়ে থাকতে দেখে সোনাগাছি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন পরে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে দেশীয় তৈরি একটি এলজি চার রাউন্ড তাজা গুলি ও ছয় রাউন্ড গুলির খোসা উদ্ধার করে রংপুরে গঙ্গাচরে পানি নিষ্কাশনের জন্য সুইচ গেট ব্রিজের দাবিতে মানববন্ধন করেছে কৃষকরা গজঘণ্টা ইউনিয়নের রাজবল্লভ গ্রামে তিস্তা প্রতিরক্ষা বাঁধের উপর ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধন ও সমাবেশে সহস্রাধিক কৃষক অংশ নেন সমাবেশে বক্তারা বলেন রাজা বল্লভ গ্রামের একনেক বাঁধে থাকা ছোট্ট কালভার দিয়ে গ্রামের প্রায় দুই হাজার একর জমির পানি নিষ্কাশন হলেও তিস্তা বাঁধ সংস্কার করায় কালভারটি ভেঙে ফেলেছে পানি উন্নয়ন বোর্ড এতে করে চলতি বর্ষায় দুই হাজার কৃষকের ক্ষেতের ফসল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় পল্লী বিদ্যুতের ভৌতিক বিল অনিয়ম দুর্নীতি লুটপাট ও স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে নাগরিক উদ্যোগের সদস্যরা দুপুরে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে শহীদ সুরেন্দ্র মোহন চৌধুরীর সড়কে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয় নাগরিক উদ্যোগের আহ্বায়ক কমরেড নাসির উদ্দিন তালুকদার কলাপাড়া প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি মেজবা উদ্দিন মান্ন ও লালুয়া ইউপি চেয়ারম্যান শওকত হোসেন তপন বিশ্বাস সহ অন্যান্যরা এ সময় বক্তব্য রাখেন বক্তারা মিটার ভাড়া ডিম্যান্ড চার্জ ও বিভিন্ন বিলের নামে গ্রাহকদের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার ঘটনার দায় শাস্তি দাবি জানান চাঁপাইনবাবগঞ্জে লেবু জাতীয় ফসলের চাষ সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে শিবগঞ্জ উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এই প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় সংসদ সদস্য ডাক্তার সামিল উদ্দিন আহমেদ শিমুল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন এই সময় শিবগঞ্জ পৌর মেয়র কারিবুল হক রাজিন উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শিউলি বেগম উপজেলা কৃষি অফিসার এ এস এম আনিসুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে সাড়ে জন কৃষক অংশ নেন প্রশিক্ষণ শেষে কৃষকদের মাঝে লেবু মালটা ও কম চারা সহ অন্যান্য উপকরণ বিতরণ করা হয় কৃষি সমৃদ্ধ এ প্রতিবাদ্য নিয়ে যশোরের সারসায় বৃহত্তর কুষ্টিয়া ও যশোর অঞ্চল কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত সূর্যমুখী প্রদর্শনে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন যশোর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক ড মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঢাকা খামারবাড়িয়া বৃহত্তর কুষ্টিয়া ও যশোর অঞ্চল কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের অতিরিক্ত উপপরিচালক সেলিম হোসেন অনুষ্ঠানে উপজেলার চল্লিশ জন কৃষক ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সঙ্গে থাকুন এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধ